የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የተለያዩ ጠቃሚ የጤና መረጃዎችን የሚያቀርብላችሁ ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ አዲስ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ብቻ የተለያዩ የጤና የውበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ መላዎችን ይዞላችሁ ቀርቧል ሰብስክራይብ በማድረግ በተሰብ ይሁኑን እና መሰግናለን በዛሬ መሰናዶዋችን የብጉር ጣባሳል ለማጥፋት የሚረዱ ቀላል ዘዴዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ። ብጉር የቆዳ መሸብሸብ ጣባሳና ጥቁር ነጠብጣቦች የፊት ገጽታን ከመበላሸትም በላይ የራስ መተማመንን ያሳጣል ቆዳን ይጎዳል። በገበያ ላይ የሚሸጡ የፊት ቆዳ መዋቢያ ምርት ማሳለፍ ለዚህ ችግር ጊዜያዊ መፍቴ ይሆን እንጂ ሙሉ ለሙሉ ያድናል ብሎ መደምደም ከባር ነው። በመሆኑ የፊት ቆዳ እንቅቃቄ የሚሻና ልዩ ትኩረት የሚፈልግ በመሆኑ ኬሚካል ነክ የሆኑ ምርቶችን ማስለመዱ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናልና በተፈጥሯዊ በሆነ ግባቶች ቆዳ ላይ የሚፈጠሩ ማንኛውንም እንከን በማጥፋት ገና አዲስ እንደተወለደ ህጻን ልጅ ቆዳችን ፈክቶ አምሮና ለስልሶ ባይናችን ለማየት የሚያስችለንን ቀላል ምክር ሐሳቦች ለነግሳችሁ ተዘጋጅተናል ይከታተሉን አንደኛ ሪት ሬት ተፈጥዋዊ የሆነ ጣዋሳን ማጥፊያ ንጥረ ነገር መገኛ ነው ጸረ ማቃጠልና ጸረ ባክቴሪያ በተፈጠሩ በውስጡ ይዟል በተፈጠሩ የቆዳ ማለስለሻ የሆነው ሬት የተጎዳ ቆዳን እንደገና አድሳል በመትኩም ጤነኛና ውብ የሆነ ቆዳን ይለግሳል የሬጅል ለመጠቀም አንድ ንጹህ የተከተፈ የሬጅል ማደጋጀትና የብጉር ጣዋሳ ያለበት ቦታ ላይ ወስዶ በክብ ቅርጽ በጣም በቅስታ እያሹ መቀባት ለ30 ደቂቃ ባለ በት ማቆየትና በንጹህ መለቃለቅ ይህን ድርጊት በቀን ውስጥ ከ2 እስከ 3 ጊዜ ያድርጉት በተጨማሪም አንድ የሻይ ማንኪያ ሬጅል ማዘጋጀት እናም በላዩ ላይ የሻይ ዛፍ ዘይት ጠብታ ከ2 እስከ 3 የሚያክል ማድረግ እናም በደንብ መቀላቀል ከዚያም ችግሩ ያለበት ቦታ ወስዶ መቀባት ለ15 ደቂቃ ያክል ያቆዩትና በንጹህ አይለቃለቁት ይህን ድርጊት በቀን ውስጥ ለአንድ ጊዜ ያድርጉት ልብ ይበሉ በጣም የረጅም ጊዜ የቆዳ ላይ ችግር ካለቦ በትግስት ይህን ድርጊት እየደጋገሙ በቤቱ እየከወኑ ለውጡን ማየት ይችላሉ። ሁለተኛ ሎሚ ሎሚ በተለያየ ምክንያት የቆዳ ላይ ችግር ተፈጥሯዊ የቆዳ ቀለም ጠቁሮ ወይም በልዞ የቀረን ወደ ተፈጥሮ ይመልሳል የሞቱ ቆዳ ላይ ሴሎችን ከቆዳ ላይ ያነሳል የቆዳ ሴሎችን አዳዲስ ቆዳን እንዲያወጡ ያበረታታል በተጨማሪ የቫይታሚን ሲ መገኛ ነው ሎሚ ለመጠቀም አዲስና ንጹህ የተቀጠፈ ከሎሚ ላይ ጁስ ማዘጋጀት እናም ጣቱን ጁስ ውስጥ እየነከሩ ጣባሳው ያለበት ቦታ ላይ መቀባት ወይም ደግሞ አነስ ያለ ጥጥን መጠቀም ይችላሉ። ሎሚን ተቀብተው 10 ደቂቃ ያክል ያቆዩት እና በንጹህ ውሃ ይለቃለቁ። ይህን ድርጊት በቀን ከ1 እስከ 2 ጊዜ ያድርጉት። እኩል መጠን ያላቸው የሎሚ ጭማቂና ማር ማዘጋጀት ከዚያም መቀላቀል በውስጡ ጥጥ እየነከሩ ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ በመቀባት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ በማቆየት መታጠብ ይህን ድርጊት ደግሞ በቀን ለአንድ ጊዜ ብቻ ድርጉት አንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂን ከቫይታሚን ኤ ዘይት ጋር በመደባለቅ የቡግር ጣባሳ ያለበት ቦታ ላይ ማታው ወደ አልጋው ከመሄዶ በፊት መቀባት እና ማሳጅ ማድረግ ጧት ከንቅልፎ ሲነቁ መታጠብ ይህን ድርጊት ደግሞ በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ማድረግ ይኖርብዎታል የሎሚ ጭማቂ እንደተቀቡ በፍጹም የፀሐይ ብርሃን ላይ መውጣት የለቦትም ሶስተኛ ያፕል ቆምጣጢ በአፕል ቆምጣጢ ውስጥ ንጥረ ነገር ደግሞ ቀላ ያለ የቆዳ ቀለም እንዲኖራችሁ በማድረግ እና የቆዳ ላይ ጣባሳ እንዲቀንስ ያደርጋል የሞቱ የቆዳ ሴሎች ያጠፋል ወብና አዲስ ቆዳን ይተካል ወደፊትም ደግሞ ጣባሳ የሚባል የቆዳ ላይ ችግር ያጠፋውሎታል እኩል መጠን ያላቸው ያልፈላው ዋና ያፕል አቸቶ በማዘጋጀት መደባለቅ ከዚያም ጥጥ ውስጥ መንከርና ቦታው ላይ መቀባት አምስት ደቂቃ በቦታው ማቆየትና በንጹህ ውሃ መለቃለቅ ይህንን በቤት ውስጥ በቀን አንድ ጊዜ ያድርጉት አራተኛ ኮኮናት ዘይት የኮኮናት ዘይት በቫይታሚን ኤ እና በፋቲ አሲድ የታጨቀ ስለሆነ የፊቶን ቆዳ ይጠግናልም ያድሳልም እንዲሁም ቆዳ ላይ ከመይወጡ የቆዳ ላይ ምልክቶች ቆዳውን ይጠብቃል በተጨማሪም ለደረቀ ቆዳ በቂ የሆነ እርጥበትን የሚሰጥ የቅባት አይነት ነው 
ጥቂት ለብ ያለ የኮኮናት ዘይት በቀጥታ ጠባሳው ያለበት በመቀባት እያሹ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ መጠበቅ እናም ፊቶን ሳይታጠቡ ለአንድ ሰዓት ያክል ማቆየት ከዚያም ለብ ባለው ውሃ መታጠብ ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ጥቂት የላቬንደር ዘይት ካገኙ በላዩ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ የኮኮናት ዘይት መጨመር መቀላቀልና ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ መቀባል ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ያክል ማቆየት ከዚያም ለብ ባለው ውሃ መታጠብ ለውጡን ማየት እስከሚጀምሩበት ጊዜ ድረስ በቀን ውስጥ ለአንድ ጊዜ ብቻ ያድርጉት አምስተኛ ቫይታሚን A ሌላኛው ቡግርን ለማጥፋት ቀላል የመንከባከቢያ ዘዴ ደግሞ ቫይታሚን A ነው። ዳን የሆነ ለውጥ እንድታዩ ከመያችላችሁ ዘዴ ውስጥ አንዱ ነው። ይሄኛው የቆዳ ወዝን ጠብቆ እንዲዘልቅ ያደርጋል። ቆዳን ለማንኛውም ችግር መጋለጥም ይቀንሳል። በቀላሉ ቫይታሚን A ለሁለት ቦታ መስበርና ከውስጡ የሚወጣውን ዘይት በቦታው ላይ መቀባት ይህን ዘይት በቀን ውስጥ ለሁለት ጊዜ ብቻ ማድረግ ይችላሉ። በተጨማሪም አንድ ቫይታሚን A ካፕሱሉ መስበርና በላዩ ላይ አንድ ሻይ ማንኪያ የጉሎ ዘይት መጨመር። እናም ማዋሃድ ከዚያም ማታ ወደ አልጋው ከመሄዶ በፊት ያዘጋጁት። ወዳቱን ቦታው ላይ ቀብቶ ማሳደርና ጣዋት ሲነቁ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። በየቀኑ ይህን ድርጊት ደጋግሞ መቀባት የጠቆረን ጠባሳ እንዲቀል ያደርገዋል ስድስተኛ ቤኪንግ ሶዳ ቤኪንግ ሶዳም ለክ እንደ ሌሎቹ ግብአቶች የቆዳ ላይ ጠባሳን የምናጠፋበት ግብአት ነው ቆዳ ላይ ተለጥፈው የቀሩ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን ቀርፎ በማንሳት ቆዳን ያሳምራል ሁለት የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳን በጎርጓዳ ሳህን ውስጥ ማዘጋጀት እናም ጥቂት ውሃ በላዩ ላይ መጨመር ከዚያም መቀላቀል ይህን ወህደት ጣባሳው ያለበት ቦታ ላይ መቀባት ለአራት ደቂቃ ያክል ማቆየትና በንጹህ ውሃ መታጠብ ለተወሰነ ሳምንታት በየቀኑ ማድረግ ይችላሉ። በቀላል የሚቆጣ ቆዳ ካሉት ግን ቤኪንግ ሶዳ ከሁለት ደቂቃ በላይ ቆዳው ላይ እንዲያቆዩት አይፈቀድም። እንዲሁም ደረቅ ቆዳም ካሉት በጥቂቱ የቆዳ ማለስለሻን በመጨመር መቀባት ይችላሉ። ሰባተኛ ድንች ድንች ሌላኛው ተመራጭ የቡግር ማጥፊያ ነው በድንች ውስጥ ያለው ከፍተኛ መጠን ስታርች የቆዳ ላይ ጣባሶችንና ምልክቶችን ያስለቅቃል አንድ የተፈጨ ድንችና በደም የላመ አይ በመደባለቅና በደም የፈሳሽ ምልክት ሲኖረው ጠብቆ ጣባሳ ያለበት ቦታ ላይ መቀባት እናም ለ20 ደቂቃ ያክል በማቆየት በንጹህ ውሃ መታጠብ ሌላኛው አማራጭ ደግሞ አንድ ድንች ለሁለት ቦታ መሰንጠቅና ቁራጩን ጣባሳ ያለበት ቦታ ላይ ላንድ ደቂቃ ያክል ማሸትና ላ15 ደቂቃ ያክል ሳይታጠቡ በማቆየት መጠቀም እናም በንጹህ ውሃ መለቃለቅ በየቀኑ ጣባሳው ከፊቱ ላይ እስኪጠፋ ድረስ ማድረግ ይችላሉ። ስምንተኛ የካካዎ ቅቤ የካካዎ ቅቤ እጅግ በጣም ተመራጭ ለፊት ቆዳ በቂ እርጥበት በመስጠት የሚታወቅ የቅባት አይነት ነው። እንደውነታው ሆነ የደፈኑ የቆዳ ቀዳዳዎችን በመክፈት በቂ የሆነ እርጥበትን ወደ ውስጥኛው የቆዳ ክፍል እንዲዘልቅ ያደርጋል። ስለዚህ የቆዳ ድርቀትም ሆነ የቆዳ ላይ ጣዋሳ እንዳይፈጠር ይከላከላል። ጥቂት የካካዎ ቅቤ በጥቀጥታ ቆዳው ላይ በመቀባት በክብ ቅርጽ እያሹ ማቆየት ይህን ድርጊት ሁሉ ጊዜ ማታ ማታ ማድረግ ይችላሉ። ዘጠነኛ እርድ ቆዳው ላይ የቡግር ጣባሳ በተፈጠረ ጊዜ ወዲያውኑ ማስተዋወስ የሚጋባውን እርድ ፈጣን መፍቴን እንደሚሰጥ ነው እርድ ጣራ የማቃጠል ባህሪ ስላለው ቆዳው ላይ የሚወጣውን ቡግር ሆነ የቡግር ጣባሳ እልም ማድርጋ ያጠፋል አንድ ሾርባ ማንኪያ እርድ ላይ ጥቂት ጠብታ የሎሚ ጭማቂ መጨመርና መቀላቀል ከዚያም ጣባሳው ያለበት ቦታ ላይ መቀባት ለ15 ደቂቃ ያክል በማቆየት ለብ ባለው ውሃ ይታጠቡት የፊቱ ቆዳ ሲደርቅም የፊት ማለስለሻ ክሬም መቀባት ይችላሉ። አስረኛ ማር ማር ለቆዳ በቂ የሆነ እርጥበትን ከሚለግሱ የቤት ውስጥ ግብአቶች ዋነኛው ነው ማር ለቆዳው አንቲባዮቲክ ንጥረ ነገር ስላለው ቆዳ ላይ የሚፈጠሩ ማንኛውንም እንከኖችን ያድናል ቡግር እንዲጠፋ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ ሚና ይጫወታል ማታው ወደ አልጋው ከመሄዱ በፊት ጥቂት ማር የቡግር ጣባሳው የሚወጣበት ቦታ ላይ መቀባትና ከላዩ ላይ ለስለስ ያለ ጨርቅ ማድረግና ጠዋት ሲነቁ ለብ ባለው ውሃ መታጠብ ሁሉ ጊዜ ወደ አልጋው ከመሄዱ በፊት ይህንን ድርጊት ይከውኑት ተጨማሪ ምክሮችን سنመለከት በእጃችሁ ብግሩን ከመነካካትና ከማፍረት መቆጠብ ከመጠን በላይ ለፀሃይ ጨረን አለመጋለጥ ንጹህ ባልሆነ እጆ የፊቱን ቆዳ እየደጋገሙ አለመንካትና 
ራሱን ከጻሃይ ጨረር መከላከል ለምሳሌ ሰንስክሪን መቀባት እላ መጠቀም ኮፍያና መነጽር ማድረግ ሜካፕ ተጠቅመው ከሆነ ወደ አልጋው ከማምራቱ በፊት ሜካፑን ማስለቀቅ ሲጋራ አለማጨስ ጭንቀቱ መቀነስ በቂ የሆነ ረፍት ማድረግና ውሃ አብዝቶ መጠጣት ይመከራሉ። ውድ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ዩቲዩብ ቻናል ተክታታዮች ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው መሰናዶ ይህንን ይመስላል አብሮን ስለነበሩ ከልብና መሰግናለን